ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தினேஷ் கேமர் சேனல் டபிள்யூசிசி த்ரீயில் வேர்ல்டு டி டுவெண்ட்டி கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வேர்ல்டு கப் டோர்னமெண்ட்டை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் போன மேட்ச் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு அகேன்ஸ்டாக ப்ளே பண்ணியிருந்தோம் அந்த மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக அந்த மேட்சையும் நம்ம வின் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே கார்டில் இருக்குது மேட்ச் நம்பர் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெதர்லாண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம் பாகிஸ்தான் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த மேட்ச்சு வழக்கம் போல் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்தா ஒரே குழப்பமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி mix பண்ணி அடிச்சிருக்காங்க இது என்ன ஏதுனே தெரியல சோ मोस्टலி வந்து டாப் 4 டீம்ஸ் தான் வந்து செமிஃபைனலுக்கு குவாலிஃபை ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இவங்க இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் கொடுத்ததனால मोस्टலி அந்த மாதிரியா தான் இருக்கும் and இந்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரிஸ்பேன் ஸ்டேடியத்துல தான் ப்ளே பண்ணப் போறோம் and இந்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேம் பிளேயிங் லெவல் வச்சு தான் ப்ளே பண்ணப் போறோம் நம்ம பிளேயிங் லெவல்ல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இந்த பெரிய பிரிஸ்பேன் ஸ்டேடியத்தில் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய போட்டி உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய டீமாக இல்லைனாலும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சமையான போட்டியாக இருக்க போகுது ஏன்னா இந்தியா ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியா வர்சஸ் நெதர்லாண்ட் போட்டி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் இந்த மேட்ச்சில் நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் நான் வந்து பவுலிங்கே போட மாட்டேன் கண்டிப்பாக பவுலிங் போட போகிறது இல்லை டாஸ் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுலிங் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ பவுலிங் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ப்ளே தான் பண்ண போகிறோம் ஆட்டோ ப்ளே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு வேற லெவலான டீசர் காமிக்கிறாங்க மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்சோட ப்ரோமோ மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நெதர்லாண்ட் கூட ப்ளே பண்ணல பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோமோ காமிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ப்ரோமோ காமிக்கும் போது அப்படியே வேறு லெவலாக இருக்குது நம்ம தான் கப்பு வின் பண்ண மாதிரி வேறு காமிக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரி கூஸ் பம்ஸாக இருக்குது அண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுலிங் நான் ஆட்டோ ப்ளே தான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா போன மேட்ச்சே வந்து பவுலிங் அந்தளவுக்கு சிறப்பாக இல்லை ரொம்பவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டமாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நம்ம பவுலிங் வந்து ஆட்டோ ப்ளே பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக பேட்டிங் காணிக்கலாம் தானோஸ் ஒன் டி வந்துருச்சு இந்த செகண்ட் மேட்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பிரிஸ்பேன் ஸ்டேடியத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் எல்லா ஸ்டேடியமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்டேடியம் தான் பட் இந்த டபிள்யூசிசி த்ரீயில் பெரிய ஸ்டேடியம் சின்ன ஸ்டேடியம் அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது பெர்ஃபெக்டில் அடித்தாலே சிக்ஸ் தான் போகுது அதனால் வந்து அந்தளவுக்கு பிரச்சனை இருந்த மாதிரி தெரியல பேட்டிங் பொறுத்த வரையும் ஸோ லெட்ஸ் ஆட்டோ ப்ளே கம்ப்ளீட் இன்னிங்ஸ் காயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சுங்க எங்கிட்ட ஒரு லட்சம் காயின்ஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போலாம் இருபதாயிரத்துக்கு கீழே வந்துருச்சு ஸோ ஆட்டோ ப்ளே பண்ணதில் நெதர்லாண்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் அடிச்சிருக்காங்க நூற்றி பதிமூணு தான் அடிச்சிருக்காங்க நம்ம பவுலிங் போட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அதிகமாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அவுட்டே ஆக மாட்டாங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நூற்றி பதிமூணு ரன் அடிச்சிருக்காங்க நூற்றி பதினாலு ரன்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஸ் பண்ண போகிறோம் ரோஹித் சர்மா அண்ட் கே எல் ராகுல் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இவங்களை வச்சே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணால் நம்மளோட நெட் ரன் ரேட் நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மேட்சை டக்குன்னு முடித்தாலும் நம்மளோட நெட் ரன் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு வேளை நம்ம அடுத்த வர மேட்சஸை தோற்றாலும் ப்ளே ஆஃப்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே நெட் ரன் ரேட்டு பட் மோஸ்ட்லி தோக்கலாம் வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால் கே எல் ராகுல் ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஓ சாம பால் அவுட்டா என்னங்க முதல் பால் விக்கெட்டு நாட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க ரிவ்யூக்கு போவாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் எப்பயுமே ஒரே ஷாட்டு தான் நான் ஆடுறோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஆடலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கவர் ட்ரைவ் மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் பட் பேட்டில் படலையா நாட் அவுட் தாங்க பொறுத்தது போதும் ரெண்டாவது பாலே வந்து ஒரு லாஃப்ட் ஷாட்டுக்கு போக போகிறோம் பர்ஃபெக்டு சாமையான சிக்ஸ் ஆஃப் சைடில் ஃபஸ்ட் ரன்ஸே சிக்ஸ் மூலியமாக வந்திருக்குதுங்க டீம் இந்தியாவுக்கு வேறு லெவலான ஸ்டார்ட்டு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அசால்ட்டாக இந்த டார்கெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கம்மியான டார்கெட்டிங்கு ஸ்ட்ரைட் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக லாங் ஆஃப் தலைக்கு மேலே ஒரு சிக்ஸு அங்கே ஃபீல்டர் யாருமே இல்லை அதனால தான் பின்னாடி அடித்தேன் பட் சிக்ஸே போயிடுச்சு வேற மாதிரி இந்த ப
ஸோ எதுவும் ஸ்பைக் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதனால் நாட் அவுட் தான் நினைக்கிறேன் நாட் அவுட் தாங்க கே எல் ராகுல் நாட் அவுட் வித்தியாசமான ஷார்ட் ஃப்ரம் ரோஹித் சர்மா பவுண்ட்ரியா ஒன்றி கிடையாது சேவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒரு கப்பல் ஆஃப் ரன்ஸ் தேர்ட் மேன் திசையில் கேட்சா பிடிச்சிட்டாங்க ரோஹித் சர்மா போன மேட்சும் இதே மாதிரி தான் அவுட் ஆனார் இதே மாதிரி ஏர்லியில் தான் பட்டுச்சு அதே ஃபீல்டு தான் பிடிச்சாரு இந்த டைமும் அதே மாதிரி டைமிங் சரியில்லை கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு ஆடிட்டேன் ரோஹித் சர்மா கான் ஃபார் டூ விராட் கோலி வந்திருக்காரு வேர்ல்டு கப்போட ராஜா கிங் ஆஃப் வேர்ல்டு கப் கிங் கோலி வந்திருக்காரு பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணலாம் நினச்சேன் அது கனவாகவே போச்சுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபார் விராட் கோலி முதல் பாலே லாஃப்ட் ஷாட்டுக்கு தான் போயிருக்கும் கூட்டில் பட்டிருக்கு அரைஞ்சு விட்டுருக்காரு கேப்பில் ஒரு பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரிங்க போன பால் இதே மாதிரி தான் அடித்தேன் ஜஸ்ட்டு டபுள் தான் கிடச்சிது இந்த டைம் பவுண்ட்ரி போயிடுச்சு நம்ம பவுண்ட்ரி அடிக்க வேணா நினச்சாலும் தன்னால் பவுண்ட்ரி போகுது கே எல் ராகுல் ஆன் ஃபயருங்க இன்னொரு சிக்ஸு கே எல் ராகுலுக்கு கவர் டிரைவ் மாதிரியான ஷாட்டு பட் ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுங்க செம்ம ஈஸியாக அந்த டார்கெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து எப்போயோ தெரிஞ்சு போச்சு ஏர்லி நைஸ் ட்ரையில் பவுண்ட்ரி தேர்ட் மேன் திசையில் சிக்ஸுக்கு தான் ட்ரை பண்ணேன் பட் நான்கு ரன்கள் தான் கே எல் ராகுல் போன மேட்ச்சு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு கேன்ஸ்டா இந்த கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் செஞ்சுரி அடித்தார் இங்கே நோபாலா நோபால் ஃப்ரீ ஹிட்டு அவங்களே ரன்னு வாரி வழங்குறாங்க போன மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா செஞ்சுரி போட்டிருந்தார் ஸோ போன மேட்ச் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பாருங்கள் ஏன்னா செஞ்சுரியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்காரு கே எல் ராகுல் ஸோ ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி ஃபார் கே எல் ராகுல் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு தான் அதுவும் அதே திசையில் தாங்க சேம் ரிசல்ட் மூணு ஓர் முடிவில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் ஒன் விராட் கோலியை வச்சு சிங்கிள் போட்டு கே எல் ராகுலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அவரை வச்சு இந்த சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட் ரன்ஸ் அவார்டு வாங்கணும் கே எல் ராகுலை வச்சு சரியாக படலங்க லேட்டில் தான் பட்டிருக்கு அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காரு பட் கேட்ச் கிடையாது ஏன்னா நோ மேன்ஸ் லேண்டில் விழுந்திருக்குது இது ஒரு பெரிய ஸ்டேடியம்ங்கிறதுனால இந்த பால் பவுண்ட்ரி போகலை பட் இந்த கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் பெரிய ஸ்டேடியமாக இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டில் பட்டுச்சுன்னா சிக்ஸ் போயிடுதுங்க பட் டூ லேட்டில் பட்டாலாம் எதுவுமே ஆகாது இருந்தாலும் கேப்பில் போயிடுச்சுங்க வேறு லெவல் இந்த அப்டேட்னால தான் இந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக டூ லேட்டில் பட்டால் முன்னாடி இருக்க ஃபீல்டு கைக்கு தான் போகும் பட் இது பவுண்ட்ரியே போயிடுச்சு ஸோ ஃபிஃப்டி கம்ஸ் அப் ஃபார் டீம் இந்தியா இந்த ஒரு சிக்ஸ் அடித்தா கே எல் ராகுல் அவரோட ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டுருவார் ஜஸ்ட் பதினாறு பால்ஸ்க்கு சிக்ஸ் அடிச்சிட்டார் சொல்லி வாய மூடில் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் போயிடுச்சு கே எல் ராகுலோட ஃபிஃப்டி வந்திருக்குது பதினாறு பந்துக்கு வேற மாதிரியான ஃபிஃப்டிங்க நாலு ஃபோரு அஞ்சு சிக்ஸு ஸ்ட்ரைக் ரேட்லாம் முந்நூறு ப்ளஸ்ஸு வேறு லெவல் ஸோ தரமான ஃபிஃப்டி போட்டிருக்காரு கே எல் ராகுல் அவுட்டு முடிஞ்சு நான் நினச்சேன் ஏதோ ஒன்று நடக்கும்னு ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சா பட் பர்ஃபெக்டில் தான் டைம் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் ஏலி நைஸ் ஸ்டைலில் பட்டுருச்சு ஆக்சுவலாக அது லாஃப்ட் அட் ஷாட்டே கிடையாது கடைசி பால் தான் ஒரு டாட் பால் ஆக்கலாம் நேராக பவுலர் கை கிடைக்கலாம்னு நினச்சேன் கே எல் ராகுல் கான் ஃபார் ஃபிஃப்டி சூரியகுமார் யாதவ் வந்திருக்காரு விராட் கோலியை வச்சு ரொம்பவே ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இப்போ ஒரு லாஃப்ட் அட் ஷாட்டுக்கு போக போகிறோம் ஃபீல்டர் யாருமே இல்லை பவுண்ட்ரி போயிடும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் பவுண்ட்ரி தான் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேடியத்துலலாம் அவங்களால் ஓடி தடுக்கவே முடியாது ஸோ ஒரு பவுண்ட்ரி ஃபார் விராட் கோலி அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபேஸ் பண்ண போகிறாரு சூரியகுமார் யாதவ் முதல் பாலே நம்ம லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட்டோட அவரை வந்து வரவேற்றலாம் தாண்டிடுச்சு நல்ல வேலை தாண்டிடுச்சு ஸோ ஒரு பவுண்ட்ரி டு ஸ்டார்ட் ஃபார் சூரியகுமார் யாதவ் சூரியகுமார் யாதவுக்கு விராட் கோலிக்கெலாம் இந்த மேட்ச்சில் வேலையே இருக்காதுன்னு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் பட் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே ஒரு நாளில் ஷார்ட் ஃபைன் லெக்கில் இன்னொரு பவுண்ட்ரி கோலியை வச்சு ஃபிஃப்டி போடுறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கிங் கோலி ஸ்ட்ரைக்கில் இருந்தாருன்னா அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி போட்டலாம் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக இன்னொரு பவுண்ட்ரி டார்கெட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் நெதர்லாண்டை போட்டு வேறு லெவலில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டீம் இண்டியா இங்கே ஒரு சிக்ஸ் ஃப்ரம் சூரியகுமார் யாதவ் விராட் கோலியை வச்சு ஃபிஃப்டி அடிக்கலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி தவறுதலாக ஒரு சிக்ஸ் போயிடுச்சு இனிமேல் அவரை வச்சு ஃபிஃப்டி அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ரன்ஸ் தான் தேவைப்படுது அவரை வச்சு டுவெண்ட்டி எயிட் அடிக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸோ அதனால் நம்ம
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது ஷார்ட் இந்த அப்டேட்டில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமில் சூப்பராக இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இந்த மாதிரியான ஷார்ட் ஆடி நான் பார்த்துருக்கேன் பட் இந்த கேமில் நான் பார்த்தது இல்லை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறேன் எக்ஸலன் சிக்ஸ் ஃப்ரம் சூரியகுமார் யாதவ் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நெதர்லாண்ட் டீம் பவுலர்ஸ்க்கு பட் இதுக்கு மேலே அவங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட மேட்ச் அவங்க கையை விட்டு போயிடுச்சு இந்த ஓவரில் டார்கெட்டை அடித்து முடிக்க முடியாது ஏன்னா இன்னும் வந்து பதிமூணு ரன் தேவைப்படுது கரெக்டாக படலைங்க பேட்டில் ஸோ ஜஸ்ட் ஏக்கரன் தான் விராட் கோலி ஸ்ட்ரைக்கு வந்திருக்காரு விராட் கோலி ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஒரு ஸ்பின்னர் வந்திருக்காரு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பதினோரு ரன்கள் தேவைப்படுது இந்த ஓவர் தான் கடைசி ஓவர் ஆஃப் த மேட்சாக இருக்குமா சரியாக படலை ஃபீல்டர் ஒரு ரன் தான் விராட் கோலி வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நைன் ரன்ஸ் டூ வின் கிங் கோலி ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஃபுல் டாஸ் எல்லாம் போடுறாங்க கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அந்த ஷாட் அடிக்கிறது பட் இருந்தாலும் விராட் கோலி அடிச்சிருக்காரு ஃபைன் லெக்ல ஒரு பவுண்ட்ரி ஃபிஃப்டி ஒன் பார்ட்னர்ஷிப் பிட்வீன் விராட் கோலி அண்ட் சூரியகுமார் யாதவ் தரமான பார்ட்னர்ஸுங்க ரெண்டு பேருமே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம கேம்லேயும் அடிச்சிருக்காங்க ஒரு பவுண்ட்ரி ஸோ இன்னும் ஜஸ்ட் ஒன் ரன்ஸ் டூ வின் ஆஃப் செவன்டி ஃபோர் பால்ஸ் ஒரே ஒரு ரன் தான் சிக்ஸ் மூலியமாக அந்த ஒரு ரன் வந்தால் நல்லா இருக்கும் வந்திருக்கு சிக்ஸ் மூலியமாகவே என்னங்க இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பு அசால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ரன்ஸ் அடிக்க முடியுது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ செம ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேட்சை வின் பண்ணியிருக்கோம் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்ட் கோஸ் டு கே எல் ராகுல் ஒன்ஸ் அகெயின் போன மேட்சும் அவர் தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டு வாங்கியிருந்தார் ஸோ இந்தியா வான் பை எயிட் விக்கெட்ஸ் பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் அது போயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு நெட் ரன் ரேட்டில் வின் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எட்டாவது ஓவர்லேயே மேட்சை முடிச்சிட்டோங்க ஸோ பேக் டு பேக் மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேர்ல்டு கப்பில் வின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மேட்ச் முடிச்சதுக்கப்புறமா பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் போய் பார்த்தா நம்ம வந்து கீழே போயிட்டோம் ஓ நிறைய பேர் மேட்ச் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அங்கே பாருங்கள் இங்கிலாந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்குலாம் அஞ்சு மேட்ச்சும் முடிஞ்சு அதனால தான் அவங்க வந்து டாப்பில் இருக்காங்க நெட் ரன் ரேட்டை பாருங்கள் ப்ளஸ் ஏழு ஏழு புள்ளி ஒம்பது ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் இருக்காங்க பட் அவங்க ஒரு மேட்ச் தான் விளையாண்டுருக்காங்க ஓகே இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிளாக இப்போதைக்கு பார்க்குறது வேஸ்ட்டு ஏன்னா அவங்க ஒரு மாதிரி குழப்பி தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த மேட்ச் யார் கூட வந்து பாருங்கள் பாகிஸ்தான் கூட ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே த பெஸ்ட்டு மேட்சாக இருக்க போகுது பெஸ்ட்டு ரைவல்ரி மேட்சாக இருக்க போகுது ஸோ நாளைக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ வரப்போகுது மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையும் கீப்